క్రీస్తునందని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ దేవునితో నడక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం దేవుడు ఈజిప్టు మీద కురిపించినటువంటి పది తెగుళ్ళ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము దాని వెనుక జరిగినటువంటి ఘటన నుంచి మనం ప్రారంభిద్దాం తన సొంత సోదరుల చేత అమ్మివేయబడి ఈజిప్టు చేరుకున్నప్పటికీ దేవుని దివ్య కృప చేత ఆ దేశంలోనే రాజు తర్వాత అంతటి స్థానాన్ని యువసేపు అందుకున్నాడు అంతేకాదు కరువు చేత పీడింపబడి తిరిగి ఆ సోదరులే తన చెంతకు చేరగా వారిని ఆదరించి ఆకలి తీర్చిన మానవతామూర్తి యువసేపు అయితే ఓడలు బండ్లు బండ్లు ఓడలు అవుతాయన్న చందాన యువసేపు మరణానంతరం వచ్చిన రాజులు ఈజిప్టు దేశంలో నివసిస్తున్న ఇజ్రాయేలీలను రాచి రంపాను పెట్టసాగారు ఇజ్రాయేలీల సంఖ్య ఇబ్బడి మొబ్బడిగా పెరగడమే దానికి కారణం ఈజిప్టు వాసులు పెడుతున్న కష్టాలను తట్టుకోలేక ఇజ్రాయేలీలు యాభై దేవుడికి ప్రార్థనలు చేశారు వారు చేస్తున్న ప్రార్థనలు విన్న యాభై దేవుడు వారిని విడిపించేందుకు వారి నుంచే మోషే అనే ప్రవక్తని అనుకున్నాడు మోషే అను దేవుడు ఫరో వద్దకు పంపి ఇజ్రాయేలీలను తన అధీనం నుంచి విడిపించాల్సిందిగా హెచ్చరించాడు కానీ కఠినుడైనటువంటి ఫరో వారిని విడిపించడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే నేడు ఈజిప్టులో కనిపిస్తున్న పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు పిరమిడ్లు ఆ రోజు వారే నిర్మిస్తున్నారు ఆ భారీ కట్టడాలను కట్టేందుకు తక్కువ కూలీకి పనిచేసేటువంటి మనుషుల అవసరం ఇజ్రాయేలీలను పంపిస్తే తనకు కూలీలు దొరికే అవకాశం లేదు గనక ఫరో వారిని పంపేందుకు ఇష్టపడలేదు దాంతో కోప్పడిన దేవుడు తన బిడ్డలను కాపాడడానికి అలాగే తన శక్తిని చూపించడానికి ఈజిప్టు దేశంపై పది అరిష్టాలు లేదా పది తెగుళ్ళను కలిగించాడు ఈ తెగుళ్ళ ద్వారా ఈజిప్టు దేశానికి దాని వాసులకు తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లింది ఆ తెగుళ్ళు ఏమనగా నీరు నెత్తుటిగా మారడం కప్పలు రావడం దోమపోటు ఈగపోటు పశునాశనం బొబ్బలు వడగండ్ల వాన మెడతల దండు అంధకారము మొదటి కాన్పు బిడ్డల మరణం ఈ తెగుళ్ళను చదివినప్పుడు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేనట్లుగా కనిపిస్తుంది అయితే వీటి వెనుక ఖచ్చితమైనటువంటి శాస్త్రీయత దాగి ఉంది వీటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే ముందు ఒకసారి బైబుల్ గ్రంథం తెలిసి నిర్గమ కాండంలోని మొదటి పన్నెండు అధ్యాయాలను చదువవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఇప్పుడు మొదటి దాని గురించి పరిశీలిద్దాం మొదటిది నీరు నెత్తుటిగా మారడం దీని గురించి నిర్గమ కాండం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాల్లో ఉంది కఠినుడిగా మారిన ఫరోకు తన శక్తిని చూపించడానికి దేవుడు మొదటగా చేసినటువంటి సంజ్ఞ నీరు నెత్తుటిగా మారడం ఫరో చూస్తుండగానే దేవుడు తన మోసే తన కర్రతో నైలు నది మీద కొట్టాడు పిమ్మట నీరంతా కూడా ఎర్రగా మారింది దీనికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి మొదటిది ఎరుపు కెరటం ఇంగ్లీష్లో రెడ్ టైడ్ అంటారు సో ఈ రెడ్ టైడ్ అనేటువంటి ప్రభావం వలన నీరు ఎర్రగా మారుతుంది దీనికి గల కారణం ఆల్గే రకానికి చెందినటువంటి ఏకకన జీవుల వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతుంది దీన్నే సైన్స్ పరిభాషలో ఫిస్టీరియా ఆల్గే బ్లూమ్ అని పిలుస్తారు ఇవి కేవలం ఎరుపు రంగులో మాత్రమే కాకుండా ఆకుపచ్చ మట్టి కాఫీ రంగులో కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి వేసవి కాలంలో ఇవి కొన్నిసార్లు సహజంగానే ఏర్పడుతుంటాయి ఇవి ఎందుకు ఏర్పడతాయి అనేటువంటి కారణాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకటవది అత్యధిక మోతాదులో నీటిలో ఫాస్ఫరస్ కలిస్తే ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది లేదా తుప్పు పట్టినటువంటి ఇనుము అంటే ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ నీటిలో కలిసినా కూడా ఇది ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఎడారిలోని ఇసుక అంటే ఎస్ఐఓ టూ గాలుల ద్వారా వచ్చి నీటిలో కలిసినా కూడా ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఆల్గే ద్వారా నీటి గాఢత పెరగడం చేత ఆ నదిలో ఉండేటువంటి చేపలు నక్షత్రపు చేపలు ఇతర విధమైనటువంటి జలచరాలు చనిపోతుంటాయి సో నాడు ఈజిప్టులో పంటల కొరకు వాడినటువంటి రసాయనాల రసాయనాల ద్వారా కానీ లేదా పిరమిడ్లు నిర్మించేటప్పుడు ఆ రాళ్ళ కోసం వాడినటువంటి బాంబుల ద్వారా ఫాస్ఫరస్ నీటిలో కలిసి ఉండొచ్చు అంటే నైలు నదిలో కలిసి ఉండొచ్చు అలాగే రాళ్ళ కోసం వాడినటువంటి ఇనుపు పనిముట్లు పాడైన తర్వాత నైలు నదిలో వాటిని పడేసి ఉండొచ్చు సో ఆ ఇనుముకు ఉండేటువంటి ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ అంటే ఆ తుప్పు వల్ల ఈ విధంగా జరిగి ఉండొచ్చు తర్వాత నైలు నదికి తూర్పున ఉన్నటువంటి ఎడారి అంటే నేటి సహారా ఎడారి గాలుల ద్వారా కూడా ఎస్ఐ ఓటు అంటే సి ఇసుక వచ్చి గాలిలో గాలి ద్వారా వచ్చి నీటిలో కలిసి ఉండొచ్చు నీరు నెత్తుటిగా మారుతుందని దేవునికి మాత్రమే తెలుసు ఎందుకంటే నాటికి సైన్స్ అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు కాబట్టి దేవుని ద్వారా ఇజ్రాయేలీలు ఈ విషయం తెలుసుకోగా ఈజిప్ట్ వాసులు మాత్రం దాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు అయితే నీరు నెత్తుటిగా మారడం అనేది అదే మొదటిసారి ఏం కాదు అలాగే చివరిది కూడా కాదు మన రీసెంట్ టైంలో చూసినట్లయితే రెండు వేల పదహైదు సెప్టెంబర్లో మెక్సికో గల్ఫ్లో ఇది ఏర్పడింది నేటికి ఫ్లోరిడా గల్ఫ్ కోస్ట్లో ఇది అప్పుడప్పుడు ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది 
పదహైదు వందల ముప్పై నుంచి రెండు వేల పదహైదు వరకు ఇది దాదాపుగా పదహైదు సార్లు ఏర్పడినట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇక రెండో కారణం ఏంటని పరిశీలించినట్లయితే నైలు నది పైభాగంలో కురిసేటువంటి భారీ వర్షాల వల్ల వరద కొట్టుకొని వస్తూ అది ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది ఇప్పుడు కూడా వరదల సమయంలో నైలు నదిలో ఆ విధంగానే మారుతూ ఉంటుంది అందుకే అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానికులు నైలు నదిని రెడ్ నైల్ అంటే ఎర్రని నైలు అని కూడా పిలుస్తుంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా జరిగి ఉండవచ్చు తర్వాత రెండవ తెగులు ఏంటి చూసినట్లయితే కప్పల దేశంలో ప్రవేశించడం దీనికి సంబంధించి బైబిల్లో నిర్గమ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదహైదు వచ్చినట్లో ఇది ఉంది సో నైలు నదిలో దాని పరివాహక ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి కప్పలు అక్కడ నీటిలో ఉండేటువంటి ఆల్గే స్థాయి పెరగడం లేదా వరద స్థాయి పెరగడం వల్ల నదిలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న చేపలు ఆహార జీవులన్నీ చనిపోతాయి సో అప్పుడు లోపల ఉండేటువంటి కప్పలన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి ఎందుకంటే కప్పలు అనేవి ఉభయచరాలు అంటే భూమి మీద నివసించగలవు అలాగే నీటిలో జీవి నీటిలో కూడా జీవించగలవు కానీ చేపలు ఆ విధంగా జీవించలేవు అందువల్ల అవన్నీ చనిపోవడం వల్ల వాటికి ఆహారం లేక కావచ్చు అదేవిధంగా అందులో ఉండేటువంటి గాఢతను తట్టుకోలేక ఆ కప్పలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈజిప్ట్ వాసులు వాటన్నిటిని చంపి ఆ కప్పలను కుప్పలుగా పోగు చేసినట్లుగా బైబుల్ చెబుతుంది ఆ తర్వాత మూడవది నాలుగవది చూసినట్లయితే దోమపోటు ఈగపోటు అంటే దోమలు ఈగలు ఒకేసారి ఎక్కువ స్థాయిలో వచ్చి వాళ్ళ మీద దాడి చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం ఇది నిర్గమ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదహారు నుంచి ముప్పై రెండు వచనాల్లో ఉంది ఈ పంటలన్నీ ఆల్గే నీటిలో మునుగుతూ ఉండడం చేత అదేవిధంగా ఆ నీరంతా మురికిగా మారి వరద నీటిలాగా మారి ఈజిప్ట్ వాసుల కాలువల్లో ప్రవేశించడం వలన దోమలు తమ ప్రతాపాన్ని చూపించగలిగాయి అలాగే కుప్పలుగా పోగు చేసినటువంటి కప్పలు కుళ్ళిపోవడం చేత వాటి మీద వాలడానికి ఈగలు వచ్చినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఐదవది మనం చూసినట్లయితే పశునాశనం పశువులన్నీ కూడా చనిపోయాయి నిర్గం కాండం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఏడు వచ్చినలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంది ఆల్గే నీరు ఆ ప్రాంతాల్లో అంటే పంట ప్రాంతాల్లో ప్రవేశించడం వల్ల ఒకవైపు పంటలు నాశనం అవుతున్నాయి అదేవిధంగా ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి గడ్డి కూడా పాడవుతుంది సో ఆ గడ్డిని తిన్నటువంటి పశువులన్నీ కూడా మరణించాయి అయితే ఈ విషయం ముందుగానే తెలిసినటువంటి ఇజ్రాయేలీలు తమ పశువుల కొరకు గడ్డిని ముందుగానే సిద్ధం చేసి దాచిపెట్టుకున్నారు సో వాళ్ళు దీని నుంచి బయటపడగలిగారు ఆ తర్వాత ఆరవ తెగులను మనం చూసినట్లయితే బొబ్బలు ఇది నిర్గమ కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వచనంలో ఉంది ఈ బొబ్బలు ఎందుకు వచ్చాయనేది మనం పరిశీలించినట్లయితే ఐదవ అరిష్టానికి ముందుగా అంటే ఐదవ తెగులకు ముందుగా ఈగలు దోమలు అక్కడ ఎక్కువగా ప్రబలమంటూ చూస్తున్నాం సో ఈగలు దోమలు ఎక్కువగా ప్రబలాయంటే అది ప్రజల వద్దకు వెళ్తే వారిని కుడుతుంటాయి సో కుట్టినప్పుడు బొబ్బలు రావడం గుళ్ళలు రావడం లేదా వాళ్ళకి చిన్న చిన్న అనారోగ్యం జరగడం అనేది సాధారణం సో దాని గురించే ఇక్కడ బైబిల్ రచయిత చెప్తున్నాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే వడగండ్ల వాన నిర్గమ కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదహైదు వచ్చినాల్లో దీని ప్రస్తావన ఉంది ఈజిప్ట్లో వేసవకాలం మే నెలల మధ్య ఆగస్టు వరకు కూడా ఈ వేసవకాలం అనేది ఉంటుంది ఆ తర్వాతే వర్షాకాలం ప్రారంభం అవుతుంది ఈ ఈ పై ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ అరిష్టాలన్నీ కూడా లేదా ఈ తెగుళ్ళన్నీ కూడా ఒక్క రోజులో జరిగినవి కాదు దానికి ఒక్కో దానికి మధ్య కొన్ని వారాలు గ్యాప్ ఉండి ఉండొచ్చు అలాగే నెలల వ్యవధి కూడా గ్యాప్ ఉండి ఉండొచ్చు సో ఈజిప్ట్ దేశంలో వర్షాకాలం ప్రారంభంగా కాగానే దేవుడు వారి మీద వడగండ్ల వనాన్ని కురిపించాడు వడగండ్లతో పాటుగా అధిక వర్షపాతంతో వారు ఇబ్బందులు పడ్డారు అయినప్పటికీ ఫరో తన మనసును మాత్రం మార్చుకోలేదు ఆ తర్వాత ఎనిమిదవది చూసినట్లయితే మిడతల దండు నిర్గమ కాండం పదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఇరవై వచనాల్లో మనం దీన్ని చూస్తాం న్యూ సౌత్ వేల్స్ వాతావరణ కేంద్ర బయో పరిశోధకుల ప్రకారం వర్షపాతం పదహైదు మిల్లీమీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువగిన పడితే ఈ మిడతలన్నీ కూడా అవి ఉండేటువంటి ప్రాంతాన్ని ఒక్కసారిగా మాకుమ్ముడిగా ఖాళీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి పైగా వేసవి సమయంలో అవి పెట్టిన గుడ్లు పూర్తి దండుగా మారడానికి సుమారు ఐదారు నెలల కాలం పడుతుంది అలాగే నాటి ఈజిప్ట్ కట్టడాల మీద కూడా వారు మిడతల బొమ్మలను ముద్రించారు అంటే దీన్ని బట్టి మిడతలు వారి పంటలను ఎంతగా నాశనం చేసాయో వారిని ఎంత ఇబ్బందులకు గురి చేసాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇటీవల ఒక నెల క్రితం కూడా మన ఇండియాలోకి పాకిస్తాన్ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ల మీదుగా భారీ స్థాయిలో మిడతలు రావడం మనం చూసాం సో ఇదే అక్కడ కూడా జరిగినట్లు మనం అర్థం చేసుకోగలం సో ఆ ఎడారి ప్రాంతంలో అంటే ఇజ్రాయెల్ ఈజిప్ట్ జోర్డాన్ పాలస్తీన్ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ మిడతలు రావడం అనేది చాలా సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయం ఆ తర్వాత తొమ్మిదవది అంధకారం నిర్గమ కాలం పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు దీని ప్రస్తావన ఉంది సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ముందే 
వర్షపాతం గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో అది భారీ వర్షం అప్పుడు తుఫాను భారీ తుఫాను ఏర్పడి ఉండొచ్చు సో వర్షాకాలం కాబట్టి అప్పుడు దానికి తోడు భారీ తుఫాను ఏర్పడింది కాబట్టి ఆకాశం అంతా కూడా మబ్బులతో మూసివేయబడి చీకటి పడినట్లుగా మనం చూడవచ్చు మన రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా రెండు వేల పదహైదు మే నెల ఇరవై ఒకటిన టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన న్యూస్ మనం గమనించినట్లయితే భారతదేశంలో ఆ రోజు ముందు రోజు అంటే మంగళవారం రోజు రాత్రి బెంగళూరులో ఫార్టీ ఎంఎం అంటే నలభై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది అదేవిధంగా ఆ తర్వాత రోజు సాయంత్రం వరకు అంటే ఈ రోజు నుంచి రేపటి సాయంత్రం వరకు సుమారుగా దాదాపు ఇరవై గంటల పాటు పూర్తిగా చీకటి ఉన్నట్లుగా మనం పేపర్లో రీసెంట్ టైమ్స్లో అంటే ఒక ఐదేళ్ల క్రితమే మనం చూసాం సో ఇలాంటి సందర్భాలు చరిత్రలో మనం చాలానే చూసాం సో ఇది కూడా ఈ అంధకారం అనేది కూడా ఈజిప్ట్లో ఆ విధంగా వచ్చినట్లు మనం అర్థం చేసుకోగలం ఇక పదవది మొదటి కాన్పు బిడ్డల మరణం అంటే ఈజిప్ట్ వాసుల్లో మొదటి పిల్లలు ఎవరైతే పుట్టి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాము యావే దూత వచ్చి వారిని చంపినట్లుగా నిర్గమ కాండం పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పది వచనాల్లో దీని ప్రస్తావన ఉంది సో ఈజిప్ట్ దేశంలో మొదటి బిడ్డలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉండేది తమ వారసులుగా మొదటి బిడ్డలను మాత్రమే ఎన్నుకుంటారు ఆహారం విషయంలో సైతం మూడు మూడింట రెండొంతుల ఆహారాన్ని మొదటి బిడ్డలకే అందించేవారు వారు వారు తిన్న తర్వాత మాత్రమే మిగతా బిడ్డలకు పంచేవారు ఇప్పటికే కొద్ది కొద్ది నెలలుగా అంటే ఈజిప్ట్లో అప్పటికి కొద్ది నెలలుగా పంటలు ఆలుగే ఈగ కణ జీవుల చేత అలాగే ఈగల ద్వారా చనిపోయినటువంటి కప్పల బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఈజిప్ట్ వాసుల ఆహార పదార్థాలు ఈ ఈగల ద్వారా చెత్త అంతా కూడా అంటే ఆ వైరస్ కావచ్చు బ్యాక్టీరియా కావచ్చు ఇదంతా వచ్చి చేరింది దీనివల్ల ఆహారం మీద ఫైటోఫ్లాంకియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా అనేది వృద్ధి అవుతుంది సో ఆ ఆహార పదార్థాలను స్వీకరించిన ఈ ఈజిప్ట్ వాసులందరూ కూడా ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులకు ఆ తర్వాత ఇతర అనారోగ్యాలకు గురయ్యారు మొదటి బిడ్డలకు ఎక్కువగా ఆహారం అందించడం ద్వారా మొదటి సంతానం ఎక్కువగా చనిపోయారు అలాగే వాళ్ళతో పాటు చాలామంది మరణించి ఉంటారు కానీ ప్రత్యేకంగా మొదటి కాన్పు బిడ్డల గురించి మాత్రమే బైబుల్ గుర్తి చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఈజిప్ట్ దేశ భవిష్యత్ నాయకులు సాధారణంగా యువకుల నుంచి వస్తారు సో అప్పుడు ఆ యువతే నాశనమైంది ఇక ఈజిప్ట్కి ఒక భవిష్యత్తు లేదు అనేటువంటి ఒక ఆ కోణాన్ని చూపించడానికి చేత మొదటి బిడ్డలు మరణించినట్లుగా చెప్పినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు సో ఈ పది తెగుళ్ళను మనం గమనించినప్పుడు ప్రతి తెగులు వెంట వెంటనే కలగలేదని ప్రతి దానికి మధ్యలో కొన్ని రోజుల నుంచి కొన్ని నెలల వ్యవధి ఉన్నదని మనం గుర్తించవచ్చు అలాగే ఫరో వద్ద ఉన్న జ్ఞానులు మొదటి అరిష్టంకి అసలు మొదటి అరిష్టం అంటే నీరు అనేవి ఎందుకు రక్తంగా అంటే ఎరుపు రంగులకు ఎందుకు మారాయి అనేటువంటి ఆ కారణాన్ని అయితే వాళ్ళు గుర్తించలేకపోయారు కానీ ఆ మొదటి దానివల్ల మిగిలినవన్నీ కూడా ఏర్పడుతున్నాయని వాళ్ళు గుర్తించారు అందుకే ఫరో చూడండి రోజు రోజుకి కఠినుడిగా మారి నేను పంపను పంపనని చెప్పాడు తప్పితే దేవుని శరణ వేడలేదు అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సైన్స్ ఆధారంగా అంటే ఒక ఒకటి జరగడం వల్ల దానివల్ల మిగిలిన తొమ్మిది ఎఫెక్టులుగా రావడం వల్ల ఇందులో దేవుని హస్తం ఏముంది అనేటువంటి డౌట్ మనకు వస్తుంది అనమాట దీనికి మూడు మూడు చిన్న సమాధానాల ద్వారా మనం ఒక ఆన్సర్ని వెతుక్కోవచ్చు మొదటిది ఈజిప్ట్ వాసులంతా కూడా తెగుళ్లతో అల్లాడిపోతుండగా అదే దేశంలో వారితో పాటే కలిసి ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయిలీలు ఏ ఒక్క అరిష్టాన్ని పొందలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కష్టాలు రాలేదు ఇక రెండవది ఈజిప్ట్ వాసుల పశువులు మరణిస్తే ఇజ్రాయిలీల గుర్రె పిల్లలు కూడా చనిపోలేదు ఆ తర్వాత ఈజిప్ట్ వాసుల మొదటి బిడ్డలందరూ చనిపోతుంటే ఇజ్రాయిల్ వారికి చిన్న ప్రభావం కూడా లేదు మరి వీటి వెనుక దేవుని హస్తం లేదంటారా అలాగే ఫరో రాజుకి దేవుడు ఎన్నో అవ అవకాశాలను ఇచ్చాడు కానీ అతడు ఉపయోగించుకోలేదు ఇప్పుడు ఒకటోది అయిపోయింది అతను మారుండొచ్చు రెండోది అయిపోయింది మారుండొచ్చు మూడోది అయిపోయింది మారుండొచ్చు కానీ మారలేదు మరి దేవుడు మనకు కూడా అలాగే అవకాశాలను ఇస్తున్నాడేమో మనం 